وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ওখানে কি বলছে যে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি কিসের পরীক্ষা তো শিক্ষক নেবেন আমরা তো শিক্ষক নেব ইংলিশের তো শিক্ষকরা বলছে না এখানে তো উল্লেখ করে নেই যে আমরা অমুক অমুক শিক্ষক নেব না এটা মূর্খামি হবে তো দলিল থাকতে হবে শরীয়তের বিষয়ে দলিল যেগুলো আমল করবো আমরা তার দলিল থাকতে হবে তো স্পষ্ট দলিল থাকবে কে আমার দিবস যে আমি মুসলিম আমি যে মুসলিম তার দলিল থাকবে এবং কিয়ামত দিবসে সেই ব্যক্তি জাহান নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে পরিত্রাণ পাবে মুক্তি পাবে বুঝতে পেরেছেন এটা একটা চলে গেল বাক্য একটা চলে গেল যারা সালাত আদায় করেছে ঠিকঠাক ভাবে আদায় করেছে যে ব্যক্তি পাঁচ লাখ সরাত ঠিকঠাক ভাবে আদায় করেনি হেফাজত করেনি তার জন্য কিয়ামত দিবসে না আলো থাকবে না দলিল থাকবে না সে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে আলো থাকবে না তখন কোথায় পড়বে গিয়ে একেবারে জাহার নামে একেবারে জাহার নাম অন্ধকার জাহার নাম তো যে ব্যক্তি ঠিকঠাকভাবে আদায় করেনি হেফাজত করেনি এখানে বেনামাজির কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু যারা নামাজি তাদের কথা বলা হচ্ছে বেনামাজির বিষয় তো আসছে আমি নামাজি যারা তাদের বিষয় বলা হচ্ছে যারা ঠিকঠাকভাবে হেফাজত করেনি আদায় করেনি তাদের ব্যাপারে তো কিয়ামত দিবসে আলো থাকবে না দলিল থাকবে না এবং জাহার নাম থেকেও তারা মুক্তি পাবে না এই গেল দ্বিতীয় নম্বর বাক্য তৃতীয় নম্বর বাক্য হচ্ছে নেতাগুলো রয়েছে না এদের সঙ্গে উঠবে কারা নামাজ যারা পড়েছে অনেকে বলছে এটা বেনামাজির ব্যাপারে যাক মেনে নিলাম যে বেনামাজি বেনামাজি মেনে নিলাম এক মিনিটের জন্য তো যারা নামাজ পড়েনি হেফাজতের কথা বলা হয়েছে ঠিকঠাকভাবে হেফাজত যারা করেনি সংরক্ষণাবেক্ষণ করেনি তাদের ব্যাপারে তো ওরা উঠবে কাদের সঙ্গে বড় বড় শয়তানদের সঙ্গে এই সমস্ত বড় বড় শয়তানরা নেতৃত্ব করছিল কেউ ছিল প্রধানমন্ত্রী কেউ ছিল মুখ্যমন্ত্রী কেউ ছিল বিখ্যাত ব্যবসায়ী আর এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনু কাইম আল জাউজি রাহিমা ইবনু তাইমিয়ার ছাত্র আল আসলা হুকুম তার ইহা সেই বইয়ের সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করছেন কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে কিংবা নেতৃত্ব দিতে গিয়ে চাকরি করতে গিয়ে যদি সলাতে ঢিলেম করে গাফিরতে করে তাহলে সেই সমস্ত লোকেরা কার সাথে উঠবে ব্যস্ত থাকলেও সলাতে ঢিলেম করা যাবে না অনেকে ওরা সময় পায় না সময় পায় না সময় হয়নি সময় হোক কবরে যাবে তখন সময় হবে তো এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো যারা পাচকদের সাল আদায় করেনি কাদের সঙ্গে উঠবে ওই সমস্ত লোকেদের সঙ্গে নাকি সাহেব কি বলছেন আনতা মাহামান আহবাবতা তুমি তার সাথে থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো এটা সহি মুসলিম তিনি মিজি আবুদ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে আছে যাকে তুমি ভালোবাসো তার সঙ্গে থাকবে তাহলে ওদের সঙ্গে যখন কেমন দিবস উঠবে তখন কোথায় যাবে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে স্পষ্ট তারা জাহান নামে স্পষ্ট এবারে আরও একটি হাদিস আল্লামা জিয়া আল মাকদিসি আল মুখতারা হাদিসটা আবার তিনশো একান্নতে হাদিসটাকে উল্লেখ করেছেন আর আল মুসনাদ লিশাহি হাদিসটা আমার তেরোশো নয় তা আজিম কাদরি সালি মোহাম্মদ বিন নাস আল মারওয়াজি হাদিস নম্বর নশো কুড়ি আল মুখতারা তিনশো একান্ন জি আল বাগদেশি এই হাদিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেউ কেউ হাদিসটাকে দয়ি বলেছেন কেউ কেউ হাসান বলেছেন আমি এটা তাহাকিক করলাম বিস্তারিতভাবে আমাকে তাহাকিক সহই বলতে হবে কারণটা হচ্ছে ও যে আমার সঠিকভাবে যদি আমি না বলি অনেক ব্যক্তি রয়েছেন ভুল ধরার জন্য ইন্টারনেটে আমার বিরুদ্ধে তাহাকিক সহ বলতেই হবে এই হাদিসটা হচ্ছে নবী ইসলাম বলছেন মান তারাকা সরায়তা হামান তারাকা হামতা আমিদান 
ফাকাদ খরা জামিন আল মিল্লা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করলো যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামাজ ছেড়ে দিল ফাকাদ খরা জামিন আল মিল্লা সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল মিল্লার থেকে বেরিয়ে গেল কে বলছেন এই কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এই হাদিসটাকে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমহুল্লাহ দয়ব বলেছেন কেন সালাম আবিন সুরাই একজন রাবি রয়েছেন এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ওবাদ আবিন সামিদ রাজ জালানো থেকে সালাম আবিন সুরাই এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে ইমাম জাহাবি বলেছেন মিজানুল ইতেদাল জীবনের নাম্বার চৌত্রিশশো দুই সালাম আবিন সুরাইয়ের ব্যাপারে বলছেন লাই ওরাফ লাই ওরাফ মানে সে হচ্ছে অপরিচিত সে হচ্ছে অজ্ঞাত রাবি কে সালাম আবিন সুরাই আর তা আজিম ও কাদির সালাহ এর তাকে করতে গিয়ে মোহাক্ত আব্দুর রহমান আব্দুল জাব্বার আল ফারিয়াউই তিনি প্রথম খণ্ড আটশো নব্বই পৃষ্ঠায় হাদিস নম্বর নশো কুড়ি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে ইসনাদ হুজন এর সানাদটা হচ্ছে জয়ীব হায়াদ ইসনাদ হুন জয়ীব হন এর সানাদ হচ্ছে দুর্বল কিন্তু হায়দা হাদিস হুন সহি হন নি সবাহিদি এর সমর্থকের কারণে হাদিসটি হচ্ছে সহি সমর্থকের কারণে হাদিসটি সহি তো নবী ইসলাম কি বললেন ফেমান তারাকাহা মুতাম্মিদান ফাকাত খরা জামিন আল মিল্লাহ যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাদ পরিত্যাগ করলো সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালা সালা সালাদ পরিত্যাগ করলো সালাদ ছেড়ে দিল সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল তাহলে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম তাহলে মোটামুটি হাদিসটার মান হাসান লেগাইরি পর্যন্ত পৌঁছায় হাসান লেগাইরি কেউ কেউ সহি বলেছেন কেউ কেউ জহিব বলেছেন কেউ কেউ হাসান বলেছেন হাফেজ জুবার আলী জাহির আহমদুল্লাহ তিনি এটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন ফাতাওয়া এলমিয়া প্রথম খণ্ড তিনশো নব্বই পৃষ্ঠা ফাতাওয়া এলমিয়া প্রথম খণ্ড তিনশো নব্বই পৃষ্ঠাতে হাফেজ জুবাইর আলী জাহির আহমদুল্লাহ হাদিসটাকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন যে ব্যক্তি পাঁচকদের সাল আদায় করে না ও তো মুসলিম নয় এটা ক্লিয়ার কারণ আরও একটা আয়াত দেখুন পবিত্র কোরআন সুরাতুল মুদ্দাসি আয়াত নম্বর বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ ওখানে কি বলা হচ্ছে অলু নামনা কুমিন মুসল্লিম মা সারা কাকুম ভি সাকর জাহান নামে থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কেন জাহান নাম এসেছো জাহান নামে আসার প্রধানতম কারণ কোনটি কেন এসছো কেন জাহান নাম এসছো কি কারণ জাহান নামে কেন এসেছো তখন তারা বলবে প্রথম উত্তর ল্যামনা কুমিন আল মুসল্লিন আমরা পাঁচ অক্তের সালাত আদায় করতাম না বা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না আজকে যারা সালাত আদায় করে না বলছে নামাজ না পড়তে পারি কিন্তু আমার ইমান ঠিক আছে কথাটা এমন হয়ে গেল যে আমি ব্রাশ না করতে পারি দাঁত না বাঁচতে পারি কিন্তু আমার মুখ পরিষ্কার আছে তাই না মুখ পরিষ্কার আছে এগুলো হচ্ছে বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয় ফালতু কথা মুসলিম হতে হলে পাঁচ অক্তের সালাত আদায় করতেই হবে কম্পালসরি কেউ যদি সালাত আদায় না করে অবশ্যই সে মুসলিম অবশ্যই কত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস রয়েছে আসছে আবার সামনে সাহাবাইকের রাজিলাল নুম কি তাদের ব্যাপারে ধারণ রাখতেন তো জাহান নামে যাওয়ার মূল কারণটা কি নামাজি না থাকা মুসল্লি না থাকা আলহামদুলিল্লাহ সৌদিতে একটা বিষয় দেখলাম সব থেকে ভালো যেটা সব থেকে যেটা ভালো লাগলো আজান যদি হয়ে যায় আপনি কোনো দোকান খুলে পাবেন না কোনো দোকান খুলে পাবেন না সঙ্গে সঙ্গে মার্কেট বড় বড় মার্কেট লাগিয়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আজান হওয়ার আগেও লাগিয়ে দিচ্ছে আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সাটা নামিয়ে দিচ্ছে সব বড় বড় মার্কেট দোকান সৌদিতে আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ তালা নিয়ম তো আজকে আমরা অনেকে পাঁচ অক্টের সরত আদায় করি না তারপরে দাবি করছি যে মুসলিম দলিল ছাড়া কখনো মুসলিম হওয়া যায় মুসলিমের ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করলাম মুসলিম হয়ে গেলাম এটা ভিত্তিহীন কথা কোনো দলিল নেই যে কোনো জিনিস প্রমাণ করণে প্রমাণী প্রমাণ করার জন্য দলিল লাগবে দলিল থাকতে হবে সাহাবাই কেরাম রাজি আল্লাহ আনহ বিরামাজির ব্যাপারে কি মন্তব্য করেছেন কি ধারণা রাখতেন এবারে দেখুন এই হাদিসটি রয়েছে সোনার তিরমিজি হাদিস নাম্বার ছাব্বিশশো বাইশ সাহিবত তারকিবাদ তারিফ হাদিস নাম্বার পাঁচশো পঁয়ষট্টি মিশকাতুল মাসাবি হাদিস নাম্বার সাত পাঁচশো উনআশি আন আবদুল্লাহ ইবনি শাকিলি রাজি আল্লাহ আনহু كان قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه عبد الله بن شقيق الوقيلي رضي الله عنه يحدث صباي بولت الصحيح صحيح موقف موقف صدر صحيح في تبير سمو سموست محدثين الكرام يحدث صحيح بركايده كرزين كيو ضيب بلني 
তিনি বলছেন যে সাহাবাই কেরাম অর্থাৎ আসাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরাম রাজি আল্লাহ হোম এটা লা ইয়ারাও না সাইয়া মিনা আমার তার কেউ কুফরন গাইরুসলাম সালাদ পরিত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে তারা কুফরি মনে করতেন না তারা সালাদ পরিত্যাগ করাটাকেই তারা কুফরি মনে করতেন কুফরি মানে কি কাফারা এক মানে কি অস্বীকার করে দাও তো কুফরি বা অস্বীকার কেউ যদি করে দেয় সলাদকে তাহলে কি হলো সে মুসলিম থাকতে পারে না নাবি ইসলাম এই জন্য বলছেন আরে আহদুল্লাহ বাইনা বাইনা মুসলা হামান তারাকা ফাকাত আশরাক স্পষ্টভাবে আছে মুসলাদ আহমাদের আমাদের এবং তোমাদের মাঝে অর্থাৎ আমাদের এবং তাদের মাঝে কাদের মাঝে মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য আছে সালাতে পার্থক্য প্রাচীর কিন্তু যদি সালাদ আদায় করলো সে মুসলিম থাকলো সালাদ আদায় করলে সে মুসলিম হয়ে গেল সলাতের গুরুত্ব এতটা রয়েছে উমার বিন খত্তাব রাজি আল্লাহ তিনি বলছেন আনুমার বিন খত্তাব রাজি আল্লাহ কল তার কোন অংশ নেই যে পাঁচ অক্তের সালাদ ছেড়ে দিল যে সালাদ ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই কে বলছেন এই কথা আমার বিন খত্তাব রাজি আল্লাহ দ্বিতীয় খলিফা দ্বিতীয় খলিফা উমার বিন খত্তাব রাজি আল্লাহ ওই কথা বলছেন যে ব্যক্তি সালাদ ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই হিসাব করতে পেরেছেন ইসলামে যদি কোনো অংশ না থাকে তাহলে সে মুসলিম থাকে কি করে মুসলিম কীভাবে থাকতে পারে তারপর একটি হাদিস রয়েছে সাইহুল জামে সাকির হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার সাতশো এক সাহি আবিদাহ হাদিস নম্বর পাঁচশো ছাপান্ন সাইহুল তারগিবত তারিফ হাদিস নম্বর চারশো পঁচিশ মিসকাতুল মসাবি হাদিস নম্বর একশো সাতষট্টি নবী করিম সাল্লাম বলছেন মায়ামিন তালা তাতিন ফি করিয়াতিন ওলা বাদবিন ওলা তুকা মুফি হিমুসলা ইল্লা ইস্তাহুয়াজ আলাই হিমুসাইদ কোনো এলাকাতে যদি নামাজই না থাকে নামাজ না পড়ে কোনো এলাকায় মানুষ যদি নামাজি না নামাজ না পড়ে নামাজ যদি না থাকে তাহলে সেই এলাকায় কি হয় শয়তান ছেয়ে যায় সেই এলাকায় শয়তান ছেয়ে যায় কি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ হাদিস সই সূত্রে প্রমাণিত নামাজ যদি না পড়ে সেই এলাকায় শয়তান ছেয়ে যায় এ কথা কে বলছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম শয়তান যদি ছেয়ে যায় তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে পদভ্রষ্ট করবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তিনি বর্ণনা করছেন হাদিসটি খত্তরান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খত্তান ইয়ামিন খত্তান শিমালি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সোজা একটি দাগ কাটলেন সোজা দাগ কাটলেন কাটার পরে ডানে এবং বামে কয়েকটি দাগ কাটলেন কাটার পরে বলছেন ডানে সোজা একেবারে হাত রাখলেন সুরা তুলেন আম সোরা নাম্বার ছয় আতর একশো একশো তিপান্ন সোজা দাগে হাত রেখে বলছেন এটাই হচ্ছে আমার পথ সরল পথ সোজা পথ এই পথেরই অনুসরণ করো এত ব্যতীত কোনো পথে কোন রাস্তার তোমার অনুসরণ করো না কেননা প্রত্যেক রাস্তার শেষে একটা করে শয়তান বসে আছে তোমাদেরকে টেনে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই হাদিস সহিষ্ণুরে প্রমাণিত আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরতুল বাকার সোনা নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার দুশো আট তেত্রিশ অবশ্যই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম হচ্ছেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ মডেল বা ফর্মা তো আল্লাহ তারা বলছেন পুরোপুরি ইসলামে ঢুকে যাও কিছুটা মান বা কিছুটা ছেড়ে দেব তাহলে পরিণতি কি হবে আল্লাহ বলছেন পুরোপুরি ইসলামে ঢুকো আমরা কিন্তু আল্লাহর কথা শুনি না মশারি যখন আমরা 
খাটায় মশারি টাঙাই তখন ভালোভাবে মশারিটাকে বিছানার ভিতরে ঢুকে দিই যাতে করে মশা দংশন না করতে পারে মশাতে যাতে করে কামড়াতে না পারে এই জন্য ভালো করে মশারির ভিতরে আমরা ঢুকে দিই মশারিকে এবং ভিতরে ঢুকে যায় সুন্দর করে অল নাইট অল আউট গুড নাইট তারপরে যত রকমের জিনিস আছে সব কিছু আমরা ব্যবহার করে থাকি বাঁচার জন্য মশার হাত থেকে মশার কামড় থেকে কিন্তু জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আমরা একটু চেষ্টা করলাম না রাসুল আসলাম আল্লাহ তারা বলছেন তোমরা পূর্ণাঙ্গ হবে ইসলাম ঢুকে যাও আল্লাহ তাত্তা বিরু হুতু আদি শয়তন বালা তাত্তা বিরু হুতু আদি শয়তন শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ মানে ওই যে ধুলোর রাস্তা যখন হাঁটবেন মাটির রাস্তায় ধুলোর রাস্তায় তখন দেখবেন পাদুকার চিহ্ন পড়ে গেছে পায়ের চিহ্ন পড়ে গেছে তো ওই চিহ্নের উপরে পা রেখে হাঁটাকে বলা হচ্ছে ইত্যাবা করা তো আল্লাহ বলছিল বালা তাত্তা বিরু হুতু আদি শয়তন তোমরা শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ করো না কেন করবে না কেন করবে না কারণটা কি আল্লাহ তারপর বলছেন ইন্না হুল এখন আদবিন নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ তারা কত বড় জ্ঞানী আল্লাহ তারা কত যে হিকমা রাখেন আল্লাহ বলছেন প্রকাশ্য শত্রু গোপন শত্রু বললেন না যদি গোপন শত্রু বলতেন তাহলে আমরা কী করে বুঝতাম যে গোপন শত্রুকে যদি আমি না জানতাম যে ভাই আমার শত্রু তাহলে আমি কিন্তু সতর্ক অবলম্বন করব না আমি যদি না জানি যে কেউ আমার শত্রু তাহলে সতর্ক অবলম্বন কেউ করবে না ঘরের শত্রু বিভীষণ এর কথা আছে না তো ঘরের শত্রু যদি থাকে তাহলে বোঝা খুব দুষ্কর বোঝা খুব কঠিন তো প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ তারা এই জন্য বললেন যাতে করে মানুষ শয়তানের কাছ থেকে দূরবর্তী অবস্থান করে শয়তান থেকে বেঁচে থাকে এই জন্য আল্লাহ বললেন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান তোমাদের প্রকাশ শত্রু আচ্ছা শয়তান কী এমন দোষ করলো কী এমন দোষ করেছিল সলাতের প্রেক্ষাপটে আমার একটা বিষয় শয়তান কী এমন দোষ দোষ করেছিল আল্লাহ বলেছিলেন তোমরা সাজদা করো ফাঁসা জাদু সবাই সাজদা করেছিল ইল্লা ইবলিশ ইবলিশ করেনি সাজদা করতে পেরেছিল কাকে আদম আল্লাহ সাল্লামকে আদম আল্লাহ সাল্লাম একজন সাধারণ মানুষ নাবী বা মানুষ তিনি একজন মানুষ আল্লাহ তালা তাকে সাজদা করতে বললেন সে যুক্তির মানদণ্ড উপস্থাপন করল যুক্তির মানদণ্ড কি করল আল্লাহ তালার সামনে উপস্থাপন করে বলল যে তুমি তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছো আমাকে আগুন দিয়ে তাকে যদি ছোড়া হয় তাহলে নিচে পড়বে আগুন জ্বালালে আর কীভাবে উপরে উঠবে এই যে যুক্তি দেখাতে গেল যুক্তি দেখাতে গিয়েই সমস্যা পড়ে গেল একটা মাত্র সাজদা একটাই সাজদা মাত্র একটা সাজদা আল্লাহর একটাই মাত্র নির্দেশ মাত্র একটা নির্দেশ অমান্য করার কারণে কয়টা শাস্তি আল্লাহ তারা দিয়েছেন সুরত আর আসন নাম্বার সাত এক নাম্বার বারো দেখে নিন উঠিয়ে বারো এবং তেরো আল্লাহ বলছেন ম্যা মানা আঁকে আও তুস আও তাস জুদা ম্যা মানা আঁকে আও তাস জুদা ইজ আমার তু হে ইবলিশ হে শয়তান তুমি আদম আলাহ সালামকে কেন সাজদা করলে না আদমকে কেন সাজদা করলে না তোমাকে কোন জিনিসে বাধা প্রদান করলো ইজ আমার তু আমার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তুমি কেন আদমকে সাজদা করলে না একটাই মাত্র সাজদা বুঝতে পেরেছেন একটাই মাত্র সাজদা না করার কারণে আল্লাহ তালা তাকে তিনটা শাস্তি দিলেন তিনটা শাস্তি নাম্বার এক তাকে চিরস্থায়ী অভিসম্পাদ করলেন লাহানত করলেন লাহানত করলেন চিরস্থায়ীভাবে নাম্বার দুই এমত পর্যন্ত তাকে কি করলেন মানে সারা জীবন একেবারে লাইফ টাইম লাইফ টাইম দিয়ে দিলেন জাহান নামে বলে ঘোষণা করে দিলেন লাইফ টাইমের জন্য জাহান নামে নাম্বার তিন চিরতর তাকে জাহা ওখান থেকে বহিষ্কার করে দিলেন বের করে দিলেন শয়তান বহিষ্কৃত হলো নাংছিত অপমানিত হলো এবং লাইফ টাইম জাহান নাই বলে ঘোষিত হলো একটা মাত্র সাজ দানা করার কারণে তাহলে আল্লাহ তালা সলাতের গুরুত্ব যে কত দিয়েছেন আমরা একটু উপলব্ধ করতে পারি এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারি একটু ভাবতে পারি আল্লাহ তো আমাদের জ্ঞান দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন তো শয়তান তো বেশি কিছু অপরাধ করেনি একটা মাত্র অপরাধ আর এত বড় শাস্তি একটা অপরাধ অপরাধের কারণে আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন স্রোত আর সুরান নম্বর সাত আচ্ছা একশো উনআশি যাদের বিবেক বুদ্ধি মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞান চক্ষু করণ হৃদয় সব কিছু দিয়েছি তার পরেও যদি অনুধাবন না করে গবেষণা না করে রিসার্চ না করে অধ্যায়ন না করে সঠিক জিনিস অনুধাবন না করে না বুঝে না পড়ে না দেখে 
আল্লাহ বলছেন কি উলাইকে কালা না আম এরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো উলাইকে কালা না মানে চতুষ্পদ জন্তুর মতো আমি একটা প্রবন্ধ রেখেছিলাম আচ্ছা আল্লাহ তালা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বললেই পারতেন বেলহুম আবাল কেন বললেন বরং তার থেকেও বেশি পদভ্রষ্ট আবাল মানে বেশি পদভ্রষ্ট তার থেকেও কেন বললেন এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা আমি সেখানে উল্লেখ করেছি কেন উল্লেখ করলেন মনি চতুষ্পদ জন্তু কি করে আল্লাহ তালার প্রশংসা মনি কি করে চতুষ্পদ জন্তু তার মনিবের শুক্রিয়া দায় করে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে যে নিয়ামত যে খাবার তাকে দেওয়া হয় সে লেজ নাড়িয়ে একটা কুকুরেও তার মনিবের প্রশংসা করে কিন্তু মানুষ আল্লাহ তালা প্রশংসা করে না মানুষকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন সুরা জারি হাত আমার ছাপান্ন আল্লাহ বলছেন ওমা ফলাকতুল জিন্নাওয়ার ইউসা ইল্লা লিয়া আবুদুন আসলে কি ছিল লিয়া আবুদুনই আসলে ছিল গ্রামাটিকার কারণে ওটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ইয়াটা আল্লাহ বলছেন ওমা ফলাকতুল জিন্নাওয়াল ইউসা আমি মানুষ এবং জিনকে কেবলমাত্র আমারই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি কার এবাদতের জন্য আমারই এবাদতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এবাদতের জন্য নয় আল্লাহ বলেছেন কেবলমাত্র আমারই এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি আর আজকে দুনিয়া জুড়ে শির আর বেদাতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে শিরকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবারে দেখুন আবুদ্দার দ্বারা দিয়ে আল্লাহ তিনি কি বলছেন আবুদ্দার দ্বারা এখন আবুদ্দার দ্বারা যেন তিনি বলতেন লা ইমানা লিমাল্লা সলাত তার ইমানই নেই যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না তার ইমানই নেই এ কথা কি বলছেন আবু দাদা রাদি আল্লাহ এই হাদিস রয়েছে আল ইবান আতুল কুবর আল ইবনি বাত্ত হাদিস নাম্বার আটশো সাতান্ন আটশো সাতাশি তা আজিম ও কাদির সালা হাদিস নাম্বার নশো পঁয়তাল্লিশ সাহি ও তার্কি বাত্তার হিব হাদিস নাম্বার পাঁচশো পঁচাত্তর সাহি মাহবুব তার ইমানই নেই যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করে যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না তার ইমানই নেই আবদুল্লাহ বেন মাসুদ বলছেন লা দিনা লিমাল্লা সলাত আলা তার দিনই নেই তার ধর্মই নেই যে সরাত তাই করে না তার মানে কি দিন ইন্না দিন আহমদুল্লাহ ইসলাম সুরাল ইমরান সোনা বা তিন আয় তোমার উনিশ দিন বা ধর্ম একটাই সেটা হচ্ছে কি ইসলাম কার কাছে আলাদা কাছে অনেকে বলে মনোনীত হল ধর্ম মনোনীত নয় একটাই ধর্ম ইন্না দিনা মারিফা করেছেন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন দিন বা ধর্ম একটাই সেটা হচ্ছে কি ইসলাম তো আব্দুল রহিম মাসুদ বলছেন কি লা দিনা লিমাল্লা সরাত আলা এটিও সহিষ্ণুতে প্রমাণিত সোনার কুমার বা হাতিতে উল্লেখিত হয়েছে সে হচ্ছে বেদিন যার দিন না তার মানে কি সে বেদিন আর বেদিন কাকে বলা হয় এটা আমরা ভালোভাবে অবগত তাই না ভালোভাবেই আমরা বেদিন সম্পর্কে অবগত রয়েছি তো সলাতের গুরুত্ব আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং হাদিস থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম মোটামাটিভাবে তো সলাদের গুরুত্ব হচ্ছে অপরিসীম এই যে সলাদ আমরা আদায় করছি অনেকে কিন্তু এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নই এর পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নই অজু করতে গিয়ে আমরা ভুল করি সন্ন্যার পরিপন্থী আমল করি সলা আদায় করতে গিয়ে আমরা সন্ন্যার পরিপন্থী আমরা আমল করি এগুলো মোটেই কাম্য নয় মোটেই কাম্য নয় সলাদের গুরুত্ব যে কত সলাদের গুরুত্ব যে কত আপনারা কি করে বোঝায় কি করে আপনাকে বোঝাবো এই সলাদ ছাড়া একটি সূত্র রয়েছে আর সলাদ আইমাদ উদ্দিন এটিও গ্রহণযোগ্য সহিষ্ণু প্রমাণিত সলাদ হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ বা খুঁটি খুঁটি ছাড়া কখনো ধর্ম থাকতে পারে তো সলাদ ছাড়া কখনো ধর্ম থাকতে পারে আর বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন পাঁচটা স্তম্ভের উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত পাঁচটা স্তম্ভ তার মধ্যে দ্বিতীয় নম্বরে কি সলাদ দ্বিতীয় নম্বরে সলাদ সলাদের গুরুত্ব সলাদের যে কত গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু আমরা সলাদ আয় করি আমাদের নিয়াত অনেক উল্টা পাল্টা নিয়াত ঠিকঠাক নেই যে যেরকম পাল্লাম লোক দেখানোর জন্য সলা আদায় করি আল্লাহ বলছেন ওইদা কম ইরা সলা দিয়ে কম কুসালা ইরা ওরা নাস মুনাফিকরাও সলা আদায় করে 
একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন নবী সাল্লামের যুগে তিন প্রকার মানুষ ছিল তিন প্রকার একটা হচ্ছে খাঁটি মমিন একটা মুনাফিক মুশরিক তিন প্রকার মানুষ ছিল বুঝতে পেরেছেন তো সালা আদায় করলে শুধু হবে না মুনাফিকদের অবস্থান কোথায় বা ইদা কোয়ামু ইলা সলা দি কোয়ামু কুসালা মানে সলাদের গুরুত্ব কতটা এখানে ঢিলেমু করে চলবে না তুমি যখন সলাদ আদায় করবে নবী সাল্লাম বলছেন তখন তুমি যেন আল্লাহকে দেখছো অইল্লাম তখন তারা ফাইন্না হইয়া রাক হাদিসে জিব্রিল নিষ্কাদের প্রথমে হাদিস রয়েছে তুমি যেভাবে সালাদ আয় করছো মানে হচ্ছে তুমি আল্লাহকে দেখছো এটা যদি সম্ভব না হয় তো এটা অন্তপক্ষে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তালা তোমাকে দেখছেন তো সালাদে ঢিলে বসে চলবে না কাপির মধ্যে চলবে না তো সালাদ আয় করতে গিয়ে এই যে মুনাফিক যারা তারা সালাদ আয় করতো তারপরে আল্লাহ তারা বলছেন কি মুনাফিকদের অবস্থান কোথায় সুরত নিঃশ্বাস নম্বর চার আয়াত নম্বর একশো পঁয়তাল্লিশ ইন্নার মুনাফিকিনা ফিদ্দার কিনা সরবি নার নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে মুনাফিকদের স্থান তো মুনাফিকরা কি করে সাল আদায় করে কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে আদায় করে না যেমন ইচ্ছা সেরকম আদায় করে একটি হাদিস এই হাদিসটা বর্ণনা করতে গিয়ে আবু হর রাজিয়ালু বিখ্যাত সাহাবি তিনি তিনবার বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন তিনবার আজকে আমরা অনেকে সাল আদায় করি বিহাইকে দেখানোর জন্য অনেকে সাল আদায় করি জামাইকে দেখানোর জন্য অনেকে সাল আদায় করি মাস্টার মশাইকে দেখানোর জন্য অনেকে সাল আদায় করি কুটুম্বের সেতাই একটু দেখানোর জন্য ঠিক আছে অনেকে বন্ধু বান্ধবদেরকে এই যে দেখা এই যে দেখালো মানে সল্লা ইউরাই ফাঁকা দাস রাখ হাদিস সহিষ্ণু প্রমাণিত যে ব্যক্তি লোক দেখানো নামাজ পড়লো সে শিখ করল তো একটি হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে আবু হুরাই রাজারান বিখ্যাত সাহাবি তিনি তিনবার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছেন তিনবার হাদিস কি জানেন গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আশ্চর্য লাগে আমরা যে আমল করে চলেছি বিশেষ করে আমি এমন কোন আমল করি না যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত না করি তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না করছি কারো কথা শুনে আমি কোনো আমল করি না ইসলামে কোনো আমল নয় বৈষয়িক বিষয়টা আলাদা রয়েছে পরামর্শ ঠিক আছে কিন্তু শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো আমল আমি ততক্ষণ পর্যন্ত করি না ততক্ষণ পর্যন্ত স্যাটিসফাই না হই সই সূত্রে প্রমাণিত কি না রসুল্লাহ আসলাম কিংবা সাহাবাই কেরাম করেছেন কি না এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত করবো না আমল শুধু করলে হবে না নবী সাল্লাহ পদ্ধতি এবং সাহাবাই কেরাম রাজ আলহামদুল্লিয়ার পদ্ধতি করতে হবে ওই যে আল্লাহ বললেন ফাইন আ মানু বি মুসলিম আমন্তু বি ফাঁকা দি ইত্যাদ যদি তারা তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে এই দায়িত্ব প্রাপ্ত কেন বললেন রসুল্লাহ সরাসরি একথা খুদবা দিচ্ছিলেন আবদুল্লাহ বিন মসৌদ রাজি আল্লাহ আনহু তিনি মসজিদে প্রবেশ করছিলেন সোনা নবিদ হাদিসটা আমার রাখা যায় এখানে বই মসজিদে প্রবেশ করছিলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমরা যে যে অবস্থা যে সে অবস্থায় বসে পড়ো এত কিছু শোনার পরে আজকে আমাদের মুসলিমরা কি বলে বয়স হয়নি বয়স হয়নি পড়বো পড়বো এভাবে কাটিয়ে দেয় এত কিছু হওয়ার পরে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজিয়ালানহু ফাজালা সে আলা বাবিল মসজিদ সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের দরজার উপরেই বসে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজিয়ালানহু বলছেন যে ইয়া আবা আব্দুর রহমান হে আবু আব্দুর রহমান তুমি আরও এক পা মসজিদের ভেতরে করে ভালো হয়ে বসতে পারতে তিনি বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি বলেছেন যে যে অবস্থায় যে সে অবস্থায় বসে পড়ো আর আমি এই অবস্থায় ছিলাম এই জন্য এই অবস্থায় বসে পড়েছি দ্বিতীয় নাম্বার কারণ হচ্ছে আমি আরও এক পা যদি মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়ে বসতে যেতাম তাহলে আপনার নির্দেশ পালনে আপনার আদেশ আপনার হুকুম পালনে বিলম্ব হয়ে যেত দেরি হয়ে যেত এই জন্য আমি অবস্থায় বসে পড়েছি হিসাব করেছেন কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন নবী সাল্লাম কথাকে সাহাবাই খারাপ রাজি আল্লাহ তো সাহাবিদের মতো যদি ইমান না হয় আমাদের তারা তো কেউ বেনামাজি ছিলেন না যথারীতি আদায় করেছেন সলাদ আর রাসুল সাহেব পদ্ধতি অনুযায়ী আদায় করেছেন নিজের খেয়াল খুশি মতো নয় তো আবু হুরের রাজারানো বিখ্যাত সাহাবি তিনি হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনবার ব্যবসা যাচ্ছেন এই হাদিস পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের কেরাম সাহেব বলেছেন কেউ জয়ব বলেননি কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তালা সরল প্রথম 
জাহান নাম উদ্বোধন করবেন তিন শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা তিন শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা আল্লাহ তালা জাহান নামকে উদ্বোধন করবেন তিন শ্রেণীর ব্যক্তি কথা বুঝতে পেরেছেন তন্মধ্যে একজন আলেম বা কারি কারিকে প্রথমে ডাকা হবে তুমি কোরআন তুমি কি করেছো তোমাকে জ্ঞান দিয়েছিলাম তুমি কি করেছিলে তখন সেই ব্যক্তি বলবে আল্লাহ আমি কোরআন শিখেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি আমি নিজে শিখেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি কেবলমাত্র তোমার জন্য আল্লাহ তারা বলবেন কাজাবতা তুমি মিথ্যা কথা বলছো ফেরেস্তা মন্ডলীকে নির্দেশ দেওয়া হবে একে ছাঁচ চড়াতে ছাঁচ চড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান নামে নিক্ষেপ করে দাও হাত্তা উলুকিয়া ফিন্নার তা অমির আবিহা তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে সহি বাজি হাত্তা উলকিয়া ফিন্নার তাকেও কি করা হবে ছাঁচ চড়াতে ছাঁচ চড়াতে টেনে নিয়ে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে দ্বিতীয় নাম্বারে শহীদ শহীদকে ডাকা হবে তুমি কেন যুদ্ধ করেছিলে কারণটা কি তখন সে বলবে আল্লাহ তোমার দিনকে বিজয় করার জন্য তোমায় খুশি করার জন্য আল্লাহ বলবেন কাজাব দা তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি মিথ্যা বলছো শহীদ ব্যক্তিদের কিন্তু বিনা 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 হিসাবে জানাতে যাবে কে আমার দিবসে শহীদরা বিনা হিসাবে জানাতে যাবে কিন্তু শহীদ বিনা হিসাবে কোথায় যাচ্ছে জাহান নামে যাচ্ছে উদ্বোধন আল্লাহ তারা উদ্বোধন করছেন শহীদকে দিয়ে আলেমকে দিয়ে আর একজন হচ্ছে দানশীল ও বলবে আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করেছি আল্লাহ বলবে কাজাবতা তুমি মিথ্যা কথা বলছো তুমি এই জন্য যুদ্ধ করেছিলে তোমাকে লোকেরা যোদ্ধা বলবে পারওয়ান বলবে তোমাকে লোকেরা বীর বলবে এই জন্য তুমি যুদ্ধ করেছিলে আমার খুশি করার জন্য নয় আল্লাহ তো নিয়াত বুঝেন ইন্দাম আমার বিন নিয়াত সমস্ত কাজ নিয়াতের উপর নির্ভরশীল বুঝতে পেরেছেন নবী ইসলাম কেন ব্যাঙ্ক মারতে নিষেধ করেছেন ব্যাঙ্ক মারতে নিষেধ করেছেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আর টিকটিকি মারতে বলেছেন আমার আবি কাতলে ওয়াজ ইন্না করা কেন ইন্ত করা ইব্রাহিম টিকটিকি মারো কেন বলেছেন কেননা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন সে ফোঁ দিচ্ছিল যাতে করে আগুনটা আরও প্রজ্জ্বলিত হয় আগুন আরও প্রজ্জ্বলিত হয় টিকটিকির ব্যাপারে আছে গিরগিরটি নয় টিকটিকি আবি হচ্ছে হেইর বা হেইর বা টিকটিকি হচ্ছে ওয়াজ হেইর বা মানে গিরগিটি মিসবাহ লোকাত প্রথম খণ্ড চার একশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা জি 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 টিকটিক যে গেলো দেওয়ালে বেড়াই ছিপকারি বলছে একে হ্যাঁ এটা বলে দিই তো টিকটিকির ব্যাপারে নবী ইসলাম বলছেন আমার আবে কাতল ওয়াজ ইন্নাহ কলা কেন ইনফা কল আইব্রাহিম নবী ইসলাম বলছেন টিকটিকি মারো আর ওয়াজ ওয়াও জা গয়েন ওয়াজ মানে হচ্ছে টিকটিকি বুঝতে পেরেছেন যেটা দেওয়ালে থাকে দেওয়ালে একে বলছে আর উর্দুতে বলছে ছিপকালি তো এটা সহি মুসলিম হাদিস আমার চুয়াল্লিশশো একুশ এবং মিশকাতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে নবী ইসলাম বলছেন ও টিকটিকি মারো কেননা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন সে ফুঁ দিচ্ছিল যাতে করে আগুনটা আরও প্রজ্জ্বলিত হয় বুঝতে পেরেছেন وانتشت روحي وصعد معي